Louison et Monsieur Molière Chapitre 1 Monsieur Molière m'a enfin remarqué. J'étais sous la table de la salle à manger avec une perruque sur le dos. J'imitais un singe, sautant à quatre pattes d'un convive à l'autre, faisant des grimaces et caressant des jambes. Les invités n'avaient pas l'air de s'inquiéter de ma présence. En rythme, je tapotais des chaussures. Les parents avaient bien droit à leur musique pour animer le repas. Pourquoi pas moi Soudain, Monsieur Molière soulève la nappe et dit « D'où vient cette petite bébête ?» Maman répond « C'est ma fille, excusez-la Molière, elle est sotte quand sa gouvernante n'est pas là, elle me contrarie sans cesse, Louison, va-t'en, tu es insupportable, je fronce le nez. »« Elle a l'air drôle, dit M. Molière, je pourrais lui trouver une place dans un ballet burlesque. Être au théâtre, voilà mon rêve. Je vous le dis franchement, c'est une sale gosse. Il faut quand même du talent pour imiter un singe, répond M. Molière. Eh bien, prenez-la. » Il dit alors, rêveur, « Peut-être. »« Louison, c'est moi, et je vais vous raconter comment cette petite bête cachée sous la table est devenue une actrice de Monsieur Molière. » Tout a débuté quelques mois plus tôt par une lettre qui est arrivée chez nous à Lyon. De par le roi, sa majesté, voulant toujours entretenir les troupes de son théâtre et prendre les meilleurs artistes des provinces, et étant informé que la nommée Jeanne Beauval, ses mamans, possède toutes les qualités requises pour se rendre au Palais Royal, le théâtre de M. Molière. Sa Majesté ordonne et commande à ladite Beauval et à son mari, papa, de se rendre à la cour pour recevoir ses ordres. Et puis, il y avait encore des phrases très solennelles, et ça se terminait ainsi. Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 31 juillet 1670, Louis. Accompagnant la lettre, papa et maman ont reçu un contrat pour entrer dans le théâtre du Palais Royal. Un rôle était déjà prévu pour chacun d'eux dans une nouvelle comédie. La première représentation serait le 23 novembre. Cette année soudaine provoque une grande pagaille chez nous. Brusquement, il faut tout déménager, tout changer dans notre vie. Les parents vont quitter le théâtre pâte fin, où ils sont tous les deux acteurs. Et moi, je n'aurai plus mes promenades sur la place Bellecourt avec Frosine, ma gouvernante où on se dit bonjour entre filles et garçons avec un signe de la main. Je suis très inquiète. Frosine, qui me dorlote depuis ma naissance, me calme. « Oui, on part, Louison, mais ce n'est pas bien grave. De toute façon, tu deviens trop grande pour les Jeux de Lyon. On va vivre dans la capitale. Tu entreras dans une vraie salle de théâtre. Toi et moi, on ira applaudir tes parents. Ils joueront devant des publics enthousiastes. Et toi, tu seras heureuse de voir le succès de leur travail. » Et puis elle m'attrape par le menton et m'embrasse sur le nez. Les parents apprennent leur nouvelle pièce et organisent le départ. Je dois les déranger, moins que jamais. Comme d'habitude, ils me repoussent. « Louison, va-t'en, laisse-nous tranquille. » Maman a le grand rôle. Elle a une énorme mémoire et m'intimide. Elle sera la servante d'un bourgeois riche qui veut être un noble gentilhomme. Papa sera seulement un laquais. Ça lui est égal d'avoir de petits rôles. Il n'est pas jaloux de maman et de ses grands succès. Il me l'a dit. Quand maman réussit, il est heureux. Je me rappelle une discussion à ce sujet. J'étais assise dans un coin du salon, un peu cachée, comme souvent lorsque j'écoute les grandes personnes. Papa dit à maman, « Embrasse-moi, Jeanne. Nous allons partir. On, viendrait, on vient d'être choisi parmi les meilleurs acteurs de province. C'est beau, n'est-ce pas Le roi ne tarit pas d'éloge pour toi. C'est bien. » Maman, toujours un peu méchante avec papa, rétorque « C'est beau, c'est bien. Toi, tu es toujours content. Moi, non. Il ne faut pas être satisfait. Tu as l'occasion d'une grande aventure. Ne rate pas tout, mon pauvre Jean. Tu ne vas pas perdre ta vie à jouer des rôles de laquais. Redresse la tête. Pense que tu es un héros. Change ton allure. Tu baisses le crâne. Tu courbes le dos. Tes épaules cachent ta poitrine. Ce n'est pas une silhouette pour un grand acteur. Il faut respirer à plein poumon. » On va au théâtre du Palais Royal. Tu manques de passion, ça m'agace, Jean. À Lyon, notre imagination s'endort sur place. La capitale nous donnera l'occasion d'avoir de meilleurs rôles. Ici, les salles sont petites. À Paris, tout sera immense, brillant. Paris, un nouveau directeur, une nouvelle troupe, une nouvelle vie. Papa ne répond rien. Maman refuse de l'embrasser. Moi, en voyant et en écoutant ça, je comprends. Papa est souvent un peu triste à cause de maman. Quand les parents sont méchants l'un avec l'autre, 
Je cours chercher Frosine et je réclame. Embrasse-moi bien fort. Tu ne m'oublies pas, toi. Je suis bien ta louison. Et elle, gentille, me fait, la, me fait un câlin. Pour le déménagement, on charge sur un coche les vêtements, la vaisselle, les tableaux, les miroirs. Je cours d'une salle à l'autre. Et j'essaie d'imaginer comment va être notre nouvelle vie. Est-ce qu'on aura une grande maison Comment sera ma chambre Où est-ce qu'on se promènera dans Paris Quand on se met en route, je me tourne pour voir à quoi ressemble Lyon de loin et je jette un dernier coup d'œil sur les collines, avec une vague envie de pleurer. Les deux coches roulent sur des chemins caillouteux. Il fait très chaud. On est tous secoués là-dedans. Des mouches piquent les chevaux et leur font faire des écarts. Par la fenêtre, je me penche pour regarder les énormes roues et la poussière au risque de basculer. Frosine m'attrape et me tire dans le coche, où je suis coincé entre elle et le gros cuisinier Guillaume. J'étouffe. L'avantage, c'est que Guillaume nous donne des biscuits à la confiture de cerises. Dans l'autre coche se trouvent les parents, leurs domestiques. Mais je suis sûre qu'ils n'ont rien d'aussi bon à grignoter. Le soir, on s'arrête dans une auberge pas trop laide et pas trop sale. C'est maman qui choisit. Elle descend et, par la portière, récite une tirade pour le cocher, avec son ton pas aimable. « Je refuse d'être installée n'importe où. Je suis une actrice. Ne l'oublie pas. Et mon mari apparaît sur scène aussi. Nous n'avons pas l'habitude de nous mêler à la canaille. Je ne veux pas des auberges dangereuses. C'est compris Les gens du théâtre ont le droit de se reposer dans des lieux paisibles et de qualité. Laisse-moi visiter cette auberge avant de nous y installer. » Suivant son choix, le oui est imposé à tout le monde. Si c'est non, on s'en va. À Paris, on habite rue Mazarine. Tout de suite, maman aime la capitale. Bruit, gens, vitesse, costumes, couleurs, bâtiments, marchands, tout est immense. Maman le répète à papa. Lyon était médiocre et minuscule. Quelle chance nous avons d'avoir été invités par le roi. Moi, ce que je remarque, c'est que notre maison a de hautes fenêtres claires pas comme celle de Lyon couverte de papier ciré. Ça me plaît. On voit de l'intérieur ce qu'il y a dehors. Maman fait le tour de la maison, très vite, comme un tourbillon de vent. « Guillaume, » dit-elle, « dans cette salle à manger, nous aurons de somptueux repas. Somptueux. Tu m'as bien entendu ?»« Sans tarder, je veux inviter le directeur de notre troupe. » Maman se garde la plus grande chambre. Papa s'installe dans une salle pas loin. Et moi, je tiens la main de Frosine pour monter dans une petite chambre au dernier étage par un escalier étroit. Frosine caresse mes cheveux. « Tu seras dans cette chambre, Louison. Rassure-toi, je serai juste à côté. »« Frosine, pourquoi maman ne s'occupe-t-elle jamais de moi ?»« Ta mère a son métier. Une comédienne n'a pas toujours le temps d'être une maman. »« Mais je devine qu'elle ne me dit pas toute la vérité pour ne pas me faire de peine. » Dès l'arrivée à Paris, je vais avec Frosine aux répétitions des parents. Là, on voit aussi M. Molière. Frosine me dit qu'il écrit toutes les pièces pour son théâtre. Il les présente à la cour du roi et au public. Il s'occupe de ses comédiens et les paye aussi bien que possible. Et il est le premier acteur. M. Molière a l'œil sur tout. J'aime regarder son visage. Il a une jolie moustache longue et fine, des cheveux bouclés et l'air doux et gentil. Je voudrais qu'il me dise... « Mademoiselle, voulez-vous devenir actrice Votre mère est étonnante. »« Pas trop timide, je répondrai. »« Oui, oui, monsieur, je veux bien être. »« Je veux bien être une actrice comme maman. » Depuis qu'on est installé, Monsieur Molière vient souvent à la maison pour des repas. Aujourd'hui, il tousse beaucoup, une grosse toux lourde qui lui racle la gorge. Il ferme les yeux, il étouffe. Maintenant, sa gorge siffle, ses yeux deviennent rouges. « Ça me fait peur. » La dame qui l'accompagne l'enroule dans un châle et lui caresse les joues et l'embrasse. « Mon petit Jean-Baptiste, » dit-elle, « il faut te calmer. La troupe se fait du souci pour toi. »« Madeleine, » dit Monsieur Molière en toussant encore, « ne t'inquiète pas. Excuse-moi de faire tant de bruit, je voudrais être plus discret. »« Mon cher ami, » dit Madeleine, « que ferait la troupe si tu tombais malade Aucun d'entre nous ne saurait se débrouiller sans toi, Jean-Baptiste. Qui nous écrirait des pièces Qui maintiendrait l'unité entre nous qui saurait prendre le rôle principal Personne ne peut jouer comme toi. » Et elle pose ses lèvres sur ses mains. Discrètement, je me glisse vers Frosine qui apporte des tasses de chocolat dans le salon. « Cette jolie dame qui est près de Monsieur Molière, c'est bien Mademoiselle Madeleine ?»« Oui, la sœur aînée de Madame Molière. 
Celle-ci est méchante comme une louve. C'est Mademoiselle Madeleine qui s'occupe de Monsieur Molière. Elle est douce, affectueuse. Tu l'as vue aux répétitions. Je n'étais pas sûre que ce soit elle. Elle n'a pas la même tête au théâtre et dans la vie. Mon Louison, tu es bien sérieuse Parce que je réfléchis, Frosine, même si je suis petite et si je fais des sottises. Quand le repas commence, je glisse sous la table de la salle à manger avec ma perruque sur le dos. C'est ce jour-là que M. Molière a soulevé la nappe et m'a aperçu. Tout le monde quitte la salle pour aller dans le salon boire des tisanes, écouter de la musique. Frosine m'emmène dans ma chambre. Elle s'apprête à me border dans mon lit. Je lui murmure. « Est-ce que tu te souviens ?»« De quoi, Louison ?»« Il y a longtemps. »« Est-ce que tu te souviens de ce que maman a dit quand je suis née ?»« J'ai une mauvaise mémoire. » Maman me l'a répété plusieurs fois. Quand tu es née, tu étais une enfant au visage ratatiné, jauni, avec des masses de cheveux sombres trop lourds. Tu ressemblais à un singe. J'ai entendu ça souvent. C'était le point de vue de ta mère, s'exclame Frosine. Je t'ai toujours trouvé un bébé rond et rieur, avec une chair potelée que j'aimais embrasser et pinceauter. Oublie ce qui te déplaît. Est-ce que tu crois que je pourrais devenir une actrice comme maman « Je suis si laide. Pour le moment, tu es toujours trop petite. Moi, je te trouve plutôt mignonne. Dors, Louison. »